ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എം ആർ ഫിസിക്സ് ട്യൂട്ടോറിയൽ സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് വീഡിയോ ആണിത് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ മീറ്ററിന്റെ സെക്കൻഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ടു ഫൈൻഡ് ഇന്റർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ സെൽ ഒരു സെല്ലിന്റെ ഇന്റർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ മീറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം അതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ മീറ്ററിന്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിളും ഒന്നാമത്തെ അപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ് കാണാൻ പാടുള്ളൂ എന്തായിരുന്നു പൊട്ടൻഷ്യൽ മീറ്ററിന്റെ ഫസ്റ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ ടു കമ്പയർ ഇ എം എഫ് ഓഫ് ടു സെൽസ് രണ്ട് സെല്ലുകളുടെ ഇ എം എഫ് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അല്ലെ നമ്മൾക്കറിയാം ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ മീറ്ററിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ട് സർക്യൂട്ടുകൾ ഉണ്ട് പ്രൈമറി സർക്യൂട്ടും സെക്കൻഡറി സർക്യൂട്ടും പ്രൈമറി സർക്യൂട്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ മീറ്റർ വയറിലൂടെ സ്റ്റഡി കറണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രൈമറി സർക്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ മീറ്ററിന്റെ പ്രൈമറി സർക്യൂട്ടാണ് രണ്ട് അപ്ലിക്കേഷനിലും അതായത് ഇ എം എഫ് കമ്പയർ ചെയ്യാനായാലും അതേപോലെ ഇന്ത്യൻ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടെത്താനായാലും ഈ രണ്ട് അപ്ലിക്കേഷനിലും പ്രൈമറി സർക്യൂട്ട് കോമൺ ആണ് ഇത് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണ് മാറ്റം വരുന്നത് സെക്കൻഡറി സർക്യൂട്ടിലാണ് മാറ്റം വരുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ഒരു സെല്ലിന്റെ ഇന്റർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടെത്തണം ആ ഇന്റർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടെത്തുന്ന സെല്ലിനെ നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ മീറ്ററിന്റെ സെക്കൻഡറി സർക്യൂട്ടിലാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ രണ്ട് സെല്ലുകളുടെ ഇ എം എഫുകളാണ് കമ്പയർ ചെയ്തത് ഇ വൺ ഇ എം എഫ് ഉള്ള ഒന്നാമത്തെ സെല്ലും ഇ ടു ഇ എം എഫ് ഉള്ള രണ്ടാമത്തെ സെല്ല് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇ വൺ ഇ എം എഫ് ഉള്ള സെല്ലിന്റെ ഇന്റർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഏത് സെല്ലിന്റെ ഇന്റർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണോ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ആ സെല്ലിനെ നമ്മൾ സെക്കൻഡറി സർക്യൂട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്യും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പൊട്ടൻഷ്യൽ മീറ്ററിന്റെ എ എന്ന് പറയുന്ന ടെർമിനലിൽ നിന്നും വരുന്ന വയർ സെല്ലിന്റെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ സെല്ലിന് പാരലായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ബോക്സ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെല്ലിന്റെ അക്രോസ് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് ബോക്സ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ത്രൂ എ കീ ഒരു കീയിലൂടെ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇ വൺ ഇ എം എഫ് ഉള്ള ഈ സെല്ലിന്റെ ഇന്റർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് കണ്ടെത്തുന്നത് സപ്പോസ് ഇന്റർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് സ്മോൾ ട്രാൻ ആണെന്ന് കരുതുക ഇ വൺ ഇ എം എഫ് ഉള്ള ഈ സെല്ലിന്റെ ഇന്റർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ആ സെല്ലിന് എവിടെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സെക്കൻഡറി സർക്യൂട്ടിലാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ സെല്ലിന് പാരലർ ആയിട്ട് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ബോക്സ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ത്രൂ എ കി എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ബോക്സ് എന്നുള്ളത് മീറ്റർ പിടിച്ചിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ബോക്സിൽ നിന്നും നമ്മൾക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് വൺ ഓം ടു ഓം ത്രീ ഓം അങ്ങനെ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റും റെസിസ്റ്റൻസ് ബോക്സ് എടുക്കാൻ പറ്റും റെസിസ്റ്റൻസ് ബോക്സ് ഈ സെല്ലുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കീയിലൂടെയാണ് ഈ കീ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കീ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സർക്യൂട്ടിൽ ആരില്ല റെസിസ്റ്റൻസ് ബോക്സ് ഇല്ല എന്നാൽ ഈ കീ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലോ ഇവിടെ ഒരു ഡോട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം കീ ക്ലോസ് ചെയ്തു എന്നാണ് അതായത് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തത് പോലെ സർക്യൂട്ടിൽ ആര് കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ആവുന്നു റെസിസ്റ്റൻസ് ബോക്സ് കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ആവുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ സെല്ലിന്റെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഒരു ഗ്യാൽബനോമീറ്ററുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഗ്യാൽബനോമീറ്ററിൽ നിന്നും എന്ത് വരുന്നു ഒരു സ്ലൈഡർ ആ സ്ലൈഡർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എ മുതൽ ബി വരെ ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ മീറ്ററിന്റെ വയറിലൂടെ ടച്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും അപ്പൊ സെക്കൻഡറി സർക്യൂട്ടിലെ കണക്ഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇ വൺ എന്ന ഇ എം എഫ് ഇ വൺ ഇ എം എഫ് ഉള്ള സെല്ലിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇന്റർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ആ സെല്ലിനെ നമ്മൾ സെക്കൻഡറി സർക്യൂട്ടിലാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്ന ടെർമിനൽ സെല്ലിന്റെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു സെല്ലിന് എക്രോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കണക്
റെസിസ്റ്റൻസ് ബോക്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന സ്വിച്ചാണിത് ആ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ കീ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സർക്യൂട്ടിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ബോക്സ് ഇല്ല ഓക്കെ സെക്കൻഡറി സർക്യൂട്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് ഈ സെല്ല് മാത്രമാണ് ത്രൂ ഗ്യാമോമീറ്റർ ആൻഡ് സ്ലൈഡർ അപ്പൊ നമ്മൾ കീ ഓപ്പൺ ചെയ്തു സർക്യൂട്ടിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ബോക്സ് ഇല്ല ഇതിന് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതുപോലെ പൊട്ടൻഷ്യോ മീറ്ററിന്റെ ഫസ്റ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ കേസിൽ പഠിച്ചതുപോലെ എ എന്ന് പറയുന്ന എൻഡിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഈ സ്ലൈഡിനെ ടച്ച് ചെയ്ത് ടച്ച് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് എത്ര വരെ ഗ്യാൽമോമീറ്റർ സീറോ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കാണിക്കുന്നത് വരെ സപ്പോസ് എസ് വൺ എന്ന ഈ പോയിന്റിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഗ്യാൽമോമീറ്റർ എന്ത് കാണിക്കുന്നത് സീറോ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കാണിക്കുന്നത് എന്ന് കരുതുക അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എ മുതൽ എസ് വൺ വരെയുള്ള ലെങ്ത്ത് സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മെഷർ ചെയ്യണം സപ്പോസ് ആ ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുന്നു എൽ വൺ എന്ന് കിട്ടുന്നു ഓക്കെ ആദ്യം നമ്മൾ കീ ഓപ്പൺ ചെയ്തു സർക്യൂട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ബോക്സ് ഇല്ല സെല്ല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് സ്ലൈഡറിനെ എയിൽ നിന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് എസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഗ്യാൽമോമീറ്റർ എന്ത് കാണിച്ചു സീറോ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കാണിച്ചു അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എ മുതൽ എസ് വൺ വരെയുള്ള ലെങ്ത്ത് മെഷർ ചെയ്യുന്നു അതാണ് ബാലൻസിംഗ് ലെങ്ത്ത് എൽ വൺ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്കറിയാം ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം എക്കും എസ് വണിനും ഇടയിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അതെന്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സെല്ലിന്റെ ഇ എം എഫിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് മനസ്സിലാക്കിയതാണ് കിർച്ച് എഫിന്റെ ലൂപ്പ് ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ അതൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ ഗ്യാൽമോമീറ്റർ സീറോ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഏത് പോയിന്റിലാണോ കാണിക്കുന്നത് ആ പോയിന്റ് വരെയുള്ള വയറിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അതായത് എൽ വൺ ലെങ്ത്ത് ഉള്ള വയറിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സെല്ലിന്റെ ഇ എം എഫിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും ഇ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻ ടു എൽ വൺ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും വിത്ത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പൊട്ടൻഷ്യോ മീറ്ററിന്റെ ഫസ്റ്റ് അപ്ലിക്കേഷന്റെ കേസിൽ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യമാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ എൽ വൺ എന്ന് വരുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയോ ഇനി നമ്മൾ ഈ കീ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ഡോട്ട് മാർക്ക് ഇട്ടാൽ എന്റെ അർത്ഥം കീ ക്ലോസ് ചെയ്തു എന്നാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ബോക്സിൽ ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ റെസിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുന്നു സേ ആർ എന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുന്നു ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇപ്പൊ ഇവിടെ സെല്ല് മാത്രമല്ല ഉള്ളത് സെല്ലിന് എക്രോസ് ആയിട്ട് എന്ത് കൂടിയുണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടിയുണ്ട് എത്രയാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ നേരത്തെ ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കീ ഓപ്പൺ ചെയ്ത സമയത്ത് ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും സ്ലൈഡറിനെ എ മുതൽ ബി വരെ സ്ലൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേറൊരു പോയിന്റിൽ സേ എസ് ടു എന്ന വേറൊരു പോയിന്റിൽ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് കിട്ടുകയാണ് എസ് ടു എന്ന ഈ പോയിന്റിൽ നമ്മൾക്ക് സീറോ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കിട്ടുകയാണ് നേരത്തെ എസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലായിരുന്നു കിട്ടിയിരുന്നത് എ നിന്നും എസ് വണ്ണിലേക്കുള്ള ലെങ്ത്ത് നേരത്തെ എൽ വൺ എന്നാണ് നമ്മൾ എടുത്തത് ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് വേറൊരു പോയിന്റിലാണ് സീറോ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് എസ് ടു എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ എ മുതൽ എസ് ടു വരെയുള്ള ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എ ടു എസ് ടു എ മുതൽ എസ് ടു വരെയുള്ള ആ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ എത്ര എടുക്കുന്നു എൽ ടു എന്ന് എടുക്കുന്നു ഓക്കെ എ മുതൽ എസ് ടു വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എ എസ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ നമ്മൾ എന്ത് എടുക്കുന്നു എൽ ടു എന്ന് എടുക്കുന്നു എസ് ടു എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലാണ് ആരുള്ളത് സോറി ആ പോയിന്റിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കാരണം എന്ത് കാണിക്കുന്നത് സീറോ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇവിടെ എക്കും എസ് ടുവിനും ഇടയിലുള്ള വയറിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്കും എസ് ടുവിനും ഇടയിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും നേരത്തെ എക്കും എസ് വണിനും ഇടയിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അതായത് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് എക്കും എസ് വണിനും ഇടയിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്തിന് ഈക്വൽ ആയിരുന്നു ഇ വൺ ഈ സെല്ലിന്റെ ഇ എം എഫ് ആയിട്ടുള്ള ഇ വണ് ഈക്വൽ ആയിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയോ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ സെല്ലിൽ നിന്നും എന്ത് ഡ്രോ ചെയ്യുന്നില്ല കറണ്ട് ഡ്രോ ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ അതായത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കേസിൽ നമുക്ക് എസ് ടു എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ സീറോ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കിട്ടിയ കേസിൽ നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ബോക്സിനെ ക
ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാ ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യം നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ബോക്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല കീ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയായിരുന്നു അപ്പൊ സർക്യൂട്ടിൽ സെക്കൻഡറി സർക്യൂട്ടിൽ സെല്ല് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആ സമയത്ത് ും എസ് വണിനും എസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലാണ് സീറോ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കിട്ടിയത് ഏക്കും എസ് വണിനും ഇടയിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് സെല്ലിന്റെ ഇ എം എഫിന് ഈക്വൽ ആയിരുന്നു കാരണം ആ സമയത്ത് സെല്ലിൽ നിന്നും കറണ്ട് ഡ്രോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ എൽ വൺ എന്ന് എഴുതി കെ എന്നാൽ ഈ വയറിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഗ്രേഡിയന്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത് റെസിസ്റ്റൻസ് ബോക്സ് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു കീ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ബോക്സിൽ ആരാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് എടുത്തു അപ്പോഴെന്താ സംഭവിക്കുക ഈ സെല്ലിൽ നിന്നും റെസിസ്റ്റൻസിലൂടെ ഈ ബോക്സിലൂടെ എന്ത് ഫ്ലോ ചെയ്യും കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും അപ്പൊ സെല്ലിൽ നിന്നും കറണ്ട് ഡ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് എസ് ടു എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലാണ് എന്ത് കിട്ടിയത് സീറോ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കിട്ടിയത് അപ്പോഴേ എക്കും എസ് ടുവിനും ഇടയിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ് സെല്ലിന്റെ ഇ എം എഫിന് ഈക്വൽ അല്ല പക്ഷെ സെല്ലിന്റെ ടേമിനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിനാണ് ഈക്വൽ ആവുന്നത് കാരണം ഈ സെല്ലിൽ നിന്നും എന്ത് ഡ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കറണ്ട് ഡ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇ എം എഫും ടെർമിനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് പഠിച്ചതാണ് എന്താണ് ഇ എം എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെല്ലിന്റെ ടെർമിനൽ കഴിയിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് എപ്പോഴും കറണ്ട് ഡ്രോ ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടിൽ എന്നാൽ ടെർമിനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസോ അതും സെല്ലിന്റെ രണ്ട് ടെർമിനൽ കഴിയിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് എപ്പോഴും സെല്ലിൽ നിന്നും കറണ്ട് ഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ബോക്സിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ബോക്സിന് സർക്യൂട്ടിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സെല്ലിൽ നിന്നും കറണ്ട് ഡ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടെർമിനൽ കടയിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇ എം എഫ് അല്ല പകരം എന്താണ് ടെർമിനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് ആ ടെർമിനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എക്കും എസ് ടുവിന് ഇടയിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ എൽ ടു എന്നായിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇക്വേഷൻ ടു ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ എൽ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ കെ എൽ ടു കെ എം കെ എം ക്യാൻസൽ ആയ എൽ വൺ ബൈ എൽ ടു എന്ന് കിട്ടും നമുക്കറിയാം ഇ എം എഫും ടെർമിനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസും തമ്മിൽ റിലേഷൻ ഉണ്ട് എന്താണ് റിലേഷൻ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി പ്ലസ് ഐ ആർ ഇങ്ങനെ റിലേഷൻ ഉണ്ട് വി ടെർമിനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഐ ഇൻറ്റു ആർ അതിന് ലോസ്റ്റ് വോൾട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഐ എന്നാൽ ഈ സെലിൽ നിന്നും ഡ്രോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ആണ് സ്മോൾ ഡ്രാർ എന്താണ് സെലിന്റെ ഇന്റേണൽ അസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക നിങ്ങൾ നോക്കുക ഈ കുമാരം നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം V plus I R divided by V is equal to L1 by L2. But I'm going to E by V equal to L1 by L2. I'm going to get E equal to V plus I R. V plus I R divided by V is equal to 1 plus I R divided by V. V by V 1 plus I R by V is equal to L1 by L2. ഇനി നമുക്കറിയാം ടെർമിനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു ആർ ആണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ബോക്സ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ഐ ആർ ആണ് അതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ഐ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടെർമിനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് വാംസ് പ്രകാരം വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു ആർ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് എഴുതാം വൺ പ്ലസ് ഐ ഇൻറ്റു സ്മോൾ ടർ ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ വിക്ക് പകരം ഐ ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എൽ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ ടു ആണ് ഇവിടെ ഐയും ഐയും ക്യാൻസൽ ആയാൽ ബാക്കി നമ്മൾ കിട്ടുന്നത് വൺ പ്ലസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്മോൾ ലെറ്റർ ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും ഈ വണ് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എൽ വൺ ബൈ എൽ ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് കിട്ടും ഓർ വി ഗെറ്റ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഇൻറ്റു എൽ വൺ ബൈ എൽ ടു മൈനസ് വൺ ഇതാണ് ഇന്റർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടെത്താനുള്ള ഇക്വേഷൻ സ്മോൾ ടെർ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഇൻ ടു എൽ വൺ ബൈ എൽ ടു മൈനസ് വൺ
എൽ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാലൻസ് ലെങ്ത് എപ്പോഴും റെസിസ്റ്റൻസ് ബോക്സ് ഉൾപ്പെടുത്താതെ എൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാലൻസ് ലെങ്ത് അത് എപ്പോഴും റെസിസ്റ്റൻസ് ബോക്സിൽ ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് എടുത്തതിന് ശേഷം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്മോൾ ടർ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഇൻ ടു എൽ വൺ ബൈ എൽ ടു മൈനസ് വൺ ഇതാണ് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ മീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇന്റർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടെത്താനുള്ള മെത്തേഡ് അപ്പൊ പൊട്ടൻഷ്യൽ മീറ്റർ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ അതേപോലെ അതിന്റെ രണ്ട് അപ്ലിക്കേഷൻസ് എക്സാമിന് ഷുവർ ആയിട്ടും ചോദിക്കുന്ന ക്വ